അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് ഇൻസിഡൻസിനെയും അതിനകത്തോട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള ഇൻസിഡൻസിൽ നിന്നാണ് ആ വരുന്ന റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഈ ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും രണ്ട് ഇൻസിഡൻസിനെ അതിനകത്തോട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ടത് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഹെൽത്ത് ചെക്സ് ഹെൽത്ത് ചെക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ചെക്സ് എല്ലാം നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മളവിടെ കോൺഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി ലിസണർ കോൺഫർ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലോഡ് ബാലൻസർ സെക്ഷനാണ് ലിസണർ കോൺഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലിസണിനകത്താണ് ലിസണറാണ് ആക്ച്വലി ഈ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റിനെ ആദ്യം ലിസൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലിസൺ ചെയ്ത ശേഷമാണ് പിന്നീട് അത് ടാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സിനകത്തോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്ന ട്രാഫിക്കിനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിസണർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലിസണിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഏത് പ്രോട്ടോകോളാണ് നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡി ടി പി ആണോ എച്ച് ഡി ടി പി എസ് ആണോ പിന്നെ പോർട്ട് ഏതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതുപോലെ ലിസൺ ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾസ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ വരുന്ന റിക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഏത് ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലിസണർ നമുക്ക് ഇനി കോൺഫിർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലിസണറിന് കോൺഫിർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് പിന്നീട് ആ ഒരു ട്രാഫിക്കിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് വിടുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ആ സെക്ഷൻ നോക്കാം ലോഡ് ബാലൻസറിൽ എങ്ങനെയാണ് ലിസണർ കോൺഫിർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലോഡ് ബാലൻസർ സെക്ഷൻ എടുക്കാം ലോഡ് ബാലൻസർ എടുത്തു അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ലോഡ് ബാലൻസർ എടുക്കുക നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ് ബാലൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡ് ബാലൻസർ ഉണ്ട് പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ലോഡ് ബാലൻസർ ഉണ്ട് പിന്നെ ക്ലാസിക് ലോഡ് ബാലൻസർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിനാരിയോയിൽ നമ്മുടെ വെബ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലെല്ലാം സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡ് ബാലൻസർ ആണ് അത് ഒ എസ് എൽ എയർ സെവനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡ് ബാലൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിനാരിയോയിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡ് ബാലൻസർ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലോഡ് ബാലൻസറിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഇപ്പോൾ ലോഡ് ബാലൻസർ വൺ എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു പിന്നെ ഈ സ്കീം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫേസിംഗ് ആണോ ഇൻ്റേണൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫേസിംഗ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പബ്ലിക് ഐ പി നമുക്ക് അസൈൻ ആയി ഒരു പബ്ലിക് ഡി എൻ എസ് നമുക്ക് ഡി എൻ എസിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ലോഡ് ബാലൻസറിൻ്റെ എൻ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫേസിംഗ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലുള്ള ഒരു യൂസ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റേണൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റേണൽ ഈ നമ്മുടെ എ ഡബ്ല്യൂ എസിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈ വി പി സിക്കകത്തുള്ള ഇൻറ്റേണൽ റിസോഴ്സസിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ലോഡ് ബാലൻസർ എൻ പോയിൻ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫേസിംഗ് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഐ പി അഡ്രസ് ടൈപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഐ പി ഫോർ വെർഷൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡ്യുവൽ സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ സ്റ്റാക്ക് കൊടുത്താൽ ഐ പി വി സിക്സും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഐ പി വി ഫോർ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ലിസണർ കോൺഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എച്ച് ടി ടി പി ലിസണർ ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പോർട്ട് എയ്റ്റി നമുക്കിപ്പോൾ അത് മാത്രം മതി നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എച്ച് ടി ടി പി എസും ലിസൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ നമുക്കപ്പോൾ എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ എച്ച് ടി ടി പി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിലെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെബ് സെർവർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് വെബ് സെർവറിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോൾസ് നമ്മളിപ്പോൾ അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡി ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം അത് അലോ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രാഫിക്ക് കിട്ടുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സെക്യൂരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലാത്തവർ ആ ഒരു സെഷൻ മുമ്പ് സെഷൻസിലൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം വെബ് സെർവർ സെക്യൂരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫിഗർ റൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അത് ആദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അവിടെ ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടാർജറ്റ്സ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിച്ച് അപ്പോൾ അത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രോട്ടോകോള് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും അവിടെ ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് ഹെൽത്ത് എക്സ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കും നെക്സ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ടാർജറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ റിവ്യൂ കൊടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ലോഡ് ബാലൻസർ ഇപ്പം പ്രൊവിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു കുറച്ച് മീൻസ് എടുക്കും ഇതൊന്ന് പ്രൊവിഷൻ ആയി ക്രിയേറ്റ് ആയി വരാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റുന്ന അതൊന്ന് പ്രൊവിഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാറ്റ് ആക്റ്റീവായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ലോഡ് ബാലൻസറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സും കൂടെ നോക്കാം ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അൺയൂസ് ടു മാറി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ലോഡ് ബാലൻസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ലോഡ് ബാലൻസർ തന്നെ എടുക്കുക ഇവിടെ എൻ്റെ ഡി എൻ എസ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി എൻ എസ് നെയിം നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി ആവും നിങ്ങളൊരു ടാപ്പിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അത് ദിസ് ഇസ് മൈ ഇൻസ്റ്റൻസ് വൺ അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം അത് സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാഫിക് അതിലോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസിലോട്ടാണ് ട്രാഫിക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് റോബിൻ ഫാഷനിൽ ഓരോ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ സെർവറിൽ നിന്നും മാറി മാറി അത് ട്രാഫിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് റൂട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് സെർവറിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്രാഫിക്ക് മാറ്റി മാറ്റി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ലോഡ് ബാലൻസർ എൻ്റെ യൂസ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സെർവറിലും രണ്ട് പേജ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സിനാരിയോസിൽ ഈ ഒരു ലോഡ് ബാലൻസിൻ്റെ യൂസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും രണ്ട് സെർവറിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേ ഒരു സെർവർ ഡൗൺ ആയാലും മറ്റേ സെർവർ സെക്കൻഡ് സെർവറിൽ നിന്ന് ആ സെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് സെർവായി കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻസ് വണ്ണ് നമുക്കൊന്ന് തൽക്കാലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻസ്റ്റൻസ് വണ്ണ് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് വണ്ണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ലോഡ് ബാലൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ലോഡ് ബാലൻസർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് ടു എന്ന് മാത്രം അതായത് സെർവർ ടു എന്ന് മാത്രമേ അതിലോട്ട് മാത്രം റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സെർവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഎഫക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാക്കിലുള്ള ഒരു ടാർജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള രണ്ട് സെർവേഴ്സിൽ ഒന്ന് ഡൗൺ ആയാൽ പോലും നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സെർവറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അത് സെർവ് ചെയ്യും ഓട്ടോ അത് ലോഡ് ബാലൻസർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യും ആ കാര്യം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ഇപ്പം ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇ
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പിന്നീടൊരു സെഷനിൽ നമുക്ക് എച്ച് ടി ടി പി എസ് എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എച്ച് ടി ടി പി എസ് കോൺഫിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ത്രീയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ ശേഷം ആ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി എച്ച് ടി ടി പി എസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് പിന്നീട് ഇനി വരുന്ന സെഷനിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനാരിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ലോഡ് ബാലൻസസ് കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വാൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിനി നോക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോ സ്കെയിലിങ്ങിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മളിതിന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക ആക്റ്റീവായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബൈ ഫ്രണ്ട്സ